after months of knowing him i ask his name for months i had been watching him for many days i had been seeing him that a boy comes by the name sahib he comes and picks up the waste picks up certain things puts them in a bag and carries them and he has been doing it for days together every morning after months of knowing him mahino se janne ke baad maine ek din usse pooch liya ki tumhara naam kya hai i asked him his name after months of knowing him i asked him his name and what he says his name is sahib e alam beautiful name sahib e alam the lord of the universe sahib e alam means lord of universe the master of universe universe matlab vishv duniya usme sab kuch aata hai स्पेस भी धरती भी पानी भी उसका जो लॉर्ड है साहेब आलम कितना बड़ा नाम और बच्चा बेचारा भिखारी बच्चा बेचारा रैग पिकर कचरा बीनने वाला कचरा उठाने वाला नहीं कचरा बीनने वाला कचरों में से जो बेहतर सामान लगता है जिसको बेचा जा सकता हो ये इनका काम होता है तो इनकी सारी जिंदगी कचरों में बीतती है सो वट ही सेज ही सेज माई नेम इज साहेब आलम ही अनाउंसेस वो जोर से बोलता है मेरा नाम साहेब आलम है और जोर से क्यों बोल रहे हैं आप बिकॉज दे हैड नोन ईच अदर नाउ फॉर मैनी मंथ्स द राइटर द नरेटर ऑन द वन हैंड एंड दिस बॉय दे हैव बीन नोइंग ईच अदर नाउ फॉर क्वाइट सम टाइम सो द बॉय बिकम्स बोल्ड एंड ही लाउडली सेज वेल माई नेम इज साहेब आलम If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. If he knew its meaning, he would have hard time believing it. Writer says, if Sahib Alam had known the meaning of his name, he would not have believed it. because the meaning was something different as i said the meaning is lord of the universe the poor boy rag picker trying to search for a coin 1 rupee coin 2 rupee coin that poor boy's name is lord of the universe how could he believe it he didn't know the meaning of his word his name he did not know the meaning of his name unaware of what his name represents he roams the street with his friends unaware unaware anabhigya unaware matlab anabhigya unaware of what his name represents he did not know the meaning of his name अपने नाम के अर्थ से वो अनभिज्ञ था उसे नाम मालूम था साहेब आलम क्योंकि क्या अर्थ है उसे नहीं मालूम था और इस तर के बच्चे उनको नाम से क्या मतलब बेचारे दो समय के भोजन की जुगाड़ में रहते हैं हमेशा उनके इस अर्थ से क्या मतलब है वादों से क्या मतलब है सो so, now he comes to know he would have heart he would have hard time believing it vishwas karte hue use use vishwas hi nahi hota unaware of what his name represents he roams the street with his friend to roam matlab ghumna bhatakna bina laksh ke ghumna aise aise ghumne ko roam kehte hain i am roaming about द गार्डन मैं बगीचे के बगीचे में घूम रहा हूँ टू रोम मतलब घूमना बिना लक्ष्य के 
आर ओ ए एम रोम सो ही रोम द स्ट्रीट विथ हिस्स फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ वो घूमता रहता यू मस्ट हैव सीन पीपल स्मॉल किड्स एंड इवन लेडीज हु आर रैक पिकर्स वो कैरी ए रक सैक ए बैग एट द बैक एंड दे मूव अबाउट वांडरिंग अबाउट लॉयटर अबाउट लुकिंग फॉर वेस्ट एंड फ्रॉम देयर दे स्क्राउंज सर्टन थिंग्स दैट दे फाइंड यूजफुल दैट कैन गेट दैम वन रूपी और टू रूमी इफ इट इज सोल्ड एंड आर्मी ऑफ बेयर फूड बॉयज हिस्स फ्रेंड्स वेयर वॉट हिस्स फ्रेंड्स वेयर एन आर्मी ऑफ बेयर फूड बॉय बेयर फूड मतलब बिना जूते चप्पल के नंगे पैर बेयर फूड मतलब नंगे पैर वी एंटर द टेम्पल बेयर फूड अकॉर्डिंग टू अवर कल्चर वी एंटर द टेम्पल बेयर फूड नंगे पैर राइट सो बेयर फूड मतलब नंगे पैर bear so an army of barefoot boys army does not mean that army that we think of but army means jhund ladkon ka jhund army matlab jhund ladkon ka jhund unke sath wo ghumta rehta hai unaware of his name the meaning of his name sahib roams about the street With his friends, army of barefoot boy. उसके friends कैसे थे नंगे पाँव घूमते थे Who appear like morning birds, जो सुबह सुबह उड़ने वाली चिड़ियों जैसा appear मतलब दिखाई देना Who appear like morning birds and disappear at noon. और 12 बजे होते होते गायब हो जाते थे सुबह सुबह जैसे चिड़ियाँ दिखाई देती हैं ऐसे वो लोग दिखाई देते थे और 12 बजे गायब हो जाते थे Over the months, I have come to recognize each of them. I means what? Who? I means the writer. Over the months means समय के साथ. समय जैसे जैसे गुजरता गया, I have recognized. मैंने पहचानना शुरू कर दिया. उसके जो दोस्त थे, उनको मैं जानने लगी. Narrator से. समय के साथ साथ ये लोग जैसे सुबह सुबह चिड़ियाँ आती हैं ऐसे आते थे दिखाई देते थे दे वुड अपियर दिखाई देना और डिस अपियर मैंने दृश्य से गायब हो जाना और 12 बजे होते होते दृश्य से ओझल हो जाते थे ओझल हो जाना दृश्य से ओझल हो जाते थे एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द टाइम रोल्ड बाय आई हैव कम टू रिकगनाइज ईच ऑफ दैम समय के साथ साथ मैं उन सब को अब जानने लगी हूं सो फार द स्टोरी डज नॉट टेक ए टर्न एज सच बड़ी सरलता से कहानी चल रही है बट उसमें दो बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वन One is that line which says that I told him half jokingly. मैंने शर्माते हुए कहा कि ऐसा वादा किए जाने का जिसका कोई अर्थ नहीं है. And then that line where it says that made a promise that was not to be fulfilled, like mine. सच प्रोमिस अबाउंड इन एवरी न्यू कैन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड वादों की दुनिया तो बहुत होती है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट मैनी प्रोमिस आर मेड नॉट टू बी फुलफिल्ड प्रोमिस आर टू बी मेड टू बी ब्रोकन वादों को तोड़ने के लिए वादे किए जा रहे हैं so this is what this this one point that writer wants to draw our attention is that we make promises they are bound they are in plenty but those promises are hollow they are not never to be fulfilled this is one point so far the second point is the name of the child 
Sahab e Alam, the Lord of the Universe. See the paradox. Paradox matlab virodha bhas. On the one hand, the this boy Sahab is extremely poor. He had no education. A small child. He had no education. Not only that. He is going from place to place among the dirt, among the waste, scrounging on the dustbins, places where so much of waste is lying, putting his hands into it, trying to shuffle and see if something useful can be seen. That is one side of it. On the other side, his name is Lord of the Universe. Right? This boy has come from Dhaka, a place near Dhaka, in search of gold. And by gold, the writer means in search of better life, better living. Not gold as such. So in search of better life, he comes only to land in the place as a rag picker. He has left behind his home, left behind the green field because the storms would destroy everything and come to this new place, the big city, with the hope of a better life. But what is he doing? Rag picking all over. Among the difficult words that we came across, Let's have a look at some of those. As I said, the word spring means basant. Basant ritu. Let's say, ek ritu hai Bharat ki. Garmi se, grishm se thik pehle. Or, vasant ritu ki tulna bachpan se ki gai hai. Bacche ka bachpana, jise aap jaan gai hai, uska name sahib e alam. Short mein sahib. उसके बचपने की कहानी है उसको लेकर ये कहानी बनी हुई है सो स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु टू एनकाउंटर मतलब सामना होना कम एक्रॉस टू एनकाउंटर मींस टू कम एक्रॉस क्राउंजिंग मींस लुकिंग आउट सर्चिंग फॉर लुकिंग आउट सर्चिंग फॉर समथिंग एंड दिस सर्च इज शफलिंग बाय नो थिंग्स upside down, uh, disturbing all over and then taking out something that is called scrum. Rubbish, kachra. Dump, manne, kachra. And dump means heap of waste. Dump means heap of waste. Aisa chota kachra nahi. Heap of waste. Jahan pe kachre ka ek bandar ho. The storms, tufan. Thereafter, roaring waves, samudra ki laharein, roaring waves, tufani laharein, awaj, roar karna matlab jor dar awaj dena. Jab samudra ki, when the ocean wave, when the ocean, if you live near the ocean, if you go to the sea, near sea, you will find a strong wind blowing. And wind blowing over the sea makes noise. That noise is called roaring noise. गरजने की आवाज गरजना सो रोरिंग वेव्स रोरिंग सी वेव्स अपरूट करना उखाड़ देना अपरूटेड हु वॉज अपरूटेड साहेब वॉज अपरूटेड फ्रॉम ढाका वह वहां से उसके पूरा का पूरा बिखार उस उनका परिवार उजड़ गया और नई जगह आया स्वीप अवे मतलब बहा देना स्वीप अवे मैंने बहा देना ग्रम्बल करना मतलब मैंने बताया ग्रम्बल जी आर यू एम बी एल ई ग्रम्बल मीन्स बुद्ध बुदाना ही ग्रम्बल सी मटर्स मटर्स यहाँ द राइटर यूज द वर्ड मटर सी मटर मटर्स मीन्स ग्रम्बल अनदर वर्ड इज ग्रम्बलिंग ग्लिबली मीन्स सहज रूप से वेर इज दैट वर्ड दैट्स यूज The narrator says glibly, 
विल यू कम एंड ज्वाइन माई स्कूल ग्लिबली मीन बड़े सहज तरीके से मैंने पूछ दिया कोई उसमें सीरियस मीनिंग नहीं था मैंने ऐसे ही पूछ दिया बात करने के लिए बट द बॉय ही टुक हर सीरियसली एंड कम्स बैक टू हर आफ्टर फ्यू डेज फ्यू मंथ्स हैव यू बिल्ड द स्कूल इज योर स्कूल रेडी यू रिमेंबर सो ग्लिबली मीन्स सहज रूप से रियलाइजिंग महसूस करते हुए द नरेटर रियलाइजेस दैट शी मेड ए मिस्टेक बाय ऑफरिंग हिम स्कूल एजुकेशन सो रियलाइजिंग मतलब महसूस करते हुए हॉलो मीन्स खाली हॉलो प्रॉमिस हॉलो प्रॉमिस मीन्स खाली खोखला दिस बर्तन इज हॉलो Your words are hollow. Your words are hollow. मतलब तुम जो बोल रहे हो वो खोखला है कोई सच्चाई नहीं है कोई सीरियसनेस नहीं है गंभीर नहीं हो एंड यू आर हॉलो मीन्स तुम गंभीर विचारों वाले व्यक्ति नहीं हो एम्बेरस एम्बेरस मतलब एक तरीके से एक तरीके से अजीब हो जाना एक परेशान हो जाना एम्बर आई वज एम्बरस संकोची हो जाना मुझे संकोच हो गया थोड़ा सा हिचक गया आई वज एम्बरस से यूजफुल वर्ड डोंट बी एम्बरस्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस क्लास में सवाल पूछते हुए परेशान नहीं होना चाहिए संकोच नहीं होना चाहिए डोंट फील एम्बरस्ड In asking questions in the class, right? Thereafter, next word is abound. भारी मात्रा में बहुत ज्यादा In plenty. Abound means in plenty. Then next is unaware. Unaware मतलब अनभिज्ञ मैंने बताया unaware of, not realizing, महसूस नहीं करते हुए उसे मालूम ही नहीं था कि उसके नाम का मीनिंग क्या है अन अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड नेम ही यूज टू गो अराउंड विथ हिस्स फ्रेंड्स देन रोम अबाउट टू रोम अबाउट मतलब यहां वहां लक्ष्यहीन तरीके से घूमना यहां उनका लक्ष्य क्या था कचरों के भंडार को खोजना टू वट वॉज द एम To roam means to go about aimlessly, to walk around om aimlessly. They would walk around aimlessly, searching for the garbage, and from the garbage they would pick up something waste again. That may be a waste. That will be a waste, but that something can get them a rupee or two, and that would be that would make them happy. And they means. His friends, army of friends. Army means झुंड Army does not mean फौज Army does not mean soldiers only. Army does not mean group of soldiers. Army means group of friends. Here, they would go about aimlessly. Right? Next, I ask साहेब we come to the new stage of his this is story new uh, dimension of the story now i ask saheb why aren't you wearing chappals why aren't you wearing chappals maine saheb se pucha my mother did not bring them down from the shelf मैंने ऐसे सामान्य सब लोगों से पूछा कि चप्पल क्यों नहीं पहने उसमें एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए जिसमें साहेब भी था तो एक बच्चा उसमें से जवाब देता है माय मदर डिड नॉट ब्रिंग इट डाउन फ्रॉम द शेल्फ मेरी माँ ने इसे अलमारी से नीचे नहीं उतारा है चप्पल है इसका मतलब पर उतारा नहीं है इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो द मॉफ यदि वो नीचे उतार भी देती तो भी वो उसको फेंक देगा एड्स एन अदर हु इज वेरिंग शूज दैट डू नॉट मैच 
the conversation is on the narrator asks the group why aren't you wearing chappal pointing at one of the child one of the children why aren't you wearing the child says well my mother has kept it in the shelf she doesn't bring it down immediately the other child retorts he says back ki yadi utar bhi denge to bhi wo use phek dega even if she will bring it down he will throw them off off shabd jo hai off o double f off ka arth ek tarike ka hota hai separation se uska sambandh alag alag hone se so throw off matlab usko alag phek dega wo he will throw them off add another aur wo jo bachcha jisne kaha ki usko phek dega wo swayam aisa juta pehna hua tha jo match nahi kar rahe the the shoes that were not matching with each other when i comment on this he shuffles his feet and says nothing usko dekh kar maine comment kiya maine kaha kya kaha hoga maine are tum alag alag juta pehne ho maine kaha hoga why are you wearing different type no match shoes why are you wearing two different types of shoes so when i commented the child immediately he shuffles his feet shuffle karna matlab pair ko hila dena he shuffles his feet and says nothing aur kuch nahi bolta cards tash mein hum shuffle karte hain patton ko kya karte hain shuffle karna ek dusre mein mila dena so shuffling so he shuffles his feet and says nothing I want shoes. Another boy says, "I want shoes." मुझे मैं एक मुझे एक जूता चाहिए. Says a third boy who has never owned a pair on his life in his life. मुझे भी एक जोड़ी जूता चाहिए. एक बच्चा उसमें से कहता है जिसने कभी वो जूता नहीं पहना था. Narrator must have asked the ch- child. कि डिड यू हैव इट अर्लियर द चाइल्ड सेड नो आई नेवर वोर वन आई नेवर वोर ए शू ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फूड नाउ द ऑथर सेज ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में घूमते हुए मैंने बच्चों को नंगे पाँव घूमते देखा है यानी most of the children they are barefoot barefoot i told you without shoes nange paon whether it is cities whether it is villages their roads most of the children in these areas they look barefoot without the shoes it's not lack of money it is not lack of money but a tradition to say or to stay barefoot now the author comments now the author says now the author reflects upon the narrator feels and expresses herself saying ki ye jo juta na pehanne ki jo parampara hai juta nahi pehanne ki jo aadat hai wo isliye nahi ki juta khareed nahi sakte lekin ek parampara ban chali hai logon mein ek tradition hai it is not lack of money lack means kami l a c k lack means kami or l a k h lack mane lakh ek lakh do lakh paisa jo rakam jan sankhya l a k h aur ye hai lack l a c k lack means kami it is not lack of money but a tradition tradition means parampara to stay barefoot बेयर फूड बने रहना एक परंपरा बन चुकी है दिस इज वन एक्सप्लेनेशन गिवन नॉर्मली ये एक एक्सप्लेनेशन नरेटर को लगता है ये एक एक्सप्लेनेशन ऐसा लगता है उचित है कि यहाँ पे परंपरा के कारण लोग जूता नहीं पहनते आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ 
poverty. It's a beautiful line. It throws light on the Indian mentality, on the mentality of the poor people, downtrodden people, people of the village. I wonder, मुझे लगता है, या कोई आश्चर्य नहीं होगा. I wonder, मतलब मुझे लगता है, या I wonder, मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं. I wonder if I can climb this mountain. मुझे आश्चर्य होगा यदि मैं ऊपर चढ़ पाऊँ. So I wonder if this is only an excuse. The author says. I feel कि probably I may not be wrong if this is only an excuse, एक बहाना हो मैं गलत नहीं होंगी यदि मेरी ये सोच है कि ये परंपरा के कारण चप्पल नहीं पहनते जूते नहीं पहनते इट इज ओनली एन एक्सक्यूज किस चीज का बहाना सतत रूप से गरीब होने का बहाना सतत रूप से गरीबी का बहाना I wonder this is a key line of this paragraph it is not the lack of money but the tradition to stay barefoot that is probably an explanation for most of the children being without shoes or slippers yeah slippers uh, let me tell you chappal is a hindi word but that is also taken in english chappal in english is called slipper now see the spelling S L I double P E R slipper. It is pronounced as slipper. You pull slipper. You don't pronounce it sleeper. हम में से अधिकतर लोग sleeper कहते हैं. गलत है. ये है slipper. जिसमें पैर slip कर जाए. पैर से पैर को हम अंदर slip कर दें. Slip करना मतलब घुस डाल देना. Slip मत करना मतलब फिसलना भी. यहाँ स्लिप करना जिसमें हम पैर को फीट को जिसमें स्लिप करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्लिपर और जिसमें सोते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्लीपर एस एल डबल ई पी ई आर आई रिपीट एस एल डबल ई पी ई आर ट्रेन में स्लीपर होता है जिस पर हम सोते हैं स्लीप से बना स्लीपर और पैर में जो पहनते हैं वह स्लिपर कहलाता है वॉट वी वियर ऑन फूड इज कॉल्ड स्लिपर and not sleeper remember please and pronounce it correctly so if this is only an excuse to explain away the perpetual state of poverty perpetual matlab satat roop se lagatar bahut samay se perpetual poverty satat roop se jo garibi hai poverty matlab garibi poor means garib poverty means garibi poverty is a noun सो so, जो भारत में जो सतत रूप से जो गरीबी है निर्धनता है उसका बहाना लेना लेके हम कह देते हैं गरीब बच्चे कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम चप्पल नहीं खरीद रहे हैं शायद ऐसा नहीं है मनी होते हुए भी वे लोग नहीं खरीदते क्योंकि एक परंपरा बन गई है इवन इफ दे हैव मनी दे डोंट बाई स्लीपर दे डोंट बाई चप्पल शू बिकॉज इट्स अ हैबिट विद दैम इट्स अ ट्रेडिशन विद दैम This is what is the explanation of this paragraph. Further now, author says, "I remember a story. I remember a story of a man from Odipi who once told me something." Odipi, a city का नाम है. South India में एक प्रसिद्ध शहर का नाम है. वहाँ के एक आदमी ने मुझे कहानी बताई थी जो मुझे याद आ रही है. Says the narrator. The writer says, "I remember uh, someone, a man from Odipi, telling me a story. And the story was, as a young boy, he would go to school past an old temple. एक young लड़का school के बाजू से जाता था एक मंदिर में. Past school, past an old temple. School past an old temple. School past an old temple मतलब school को पार करके एक पुराना मंदिर था. Go past this building. इस building के को पार कर जाओ और वहाँ तुमको ये मिलेगा. Go past this building and you will find a shop. Go past him. उसको पार कर जाओ उस आदमी को उसके बाजू चले जाओ उसको क्रॉस कर जाओ 
सो पास्ट इज यूज लाइक दैट और पास्ट मतलब भूत भी होता है भूत काल का पास्ट काल में बीता हुआ काल पास्ट कहलाता है अंग्रेजी में यहाँ पे पास्ट मतलब पार करके आगे जाकर सो एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट जहां पर उसके पिताजी एक पुजारी थे प्रीस्ट यानी पुजारी मंदिर का पुजारी प्रीस्ट कहलाता ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल दैट बॉय वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल थोड़ी देर के लिए रुकेगा ब्रीफली मीन्स थोड़ी देर के लिए एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज और वहां पर प्रार्थना करता था कि मुझे एक जोड़ी जूता दिलाओ नाउ सी प्रे टू प्रे मीन्स प्रार्थना करना एंड वॉट इज द स्पेलिंग द वर्ड टू प्रे पी आर ए वाय प्रे मैंने प्रार्थना करना उसी से बना प्रेयर प्रार्थना मॉर्निंग प्रेयर असेंबली मॉर्निंग प्रेयर टू प्रे मीन्स प्रार्थना करना आई प्रे टू गॉड फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल फॉर सेफ्टी ऑफ ऑल आई प्रे टू गॉड तो प्रे करना यानी प्रार्थना करना राइट right? और पी आर ई वाई प्रे एक और शब्द है पी आर ई वाई प्रे मैंने शिकार दिस इज द प्रे ऑफ द लायन ये लायन का शिकार है जो यहां आप जानवर देख रहे हो पड़ा हुआ मरा हुआ ही इज द प्रे ऑफ द लायन सिटिंग नेक्स्ट तो प्रे पी आर ई वाई प्रे मैंने शिकार और पी आर ए वाई टू प्रे मीन्स प्रार्थना करना राइट सो ही वुड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज फॉर शूज नहीं जूते को हमेशा कैसे बोलते हैं जोड़ी में बोलते हैं तो पेयर मतलब जोड़ी तो याद रखेंगे आई वॉन्ट टू बाय शूज नो यू मस्ट से आई वॉन्ट टू बाय ए पेयर ऑफ शूज आई वॉन्ट टू बाय ए पेयर ऑफ स्लीपर जोड़ी में जो लिया जाएगा वहां पर जोड़ी के लिए जो शब्द है अंग्रेजी में उसे लें आई वॉन्ट टू बाय ए पेयर ऑफ शूज सो ही वुड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज थर्टी ईयर्स लेटर तीस साल बाद जब वो बच्चा बड़ा हो गया थर्टी ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिस टाउन दैट मैन टेल्स द स्टोरी टू द नैरेटर एंड ई सेज ए बॉय वुड गो टू द टेम्पल पास द स्कूल प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज एंड थर्टी ईयर्स लेटर मीन तीस साल बाद मैंने क्या देखा तब तक वो बच्चा बड़ा हो गया था थर्टी ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिस टाउन एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन डिसोलेट मतलब अलग थलग पड़ा हुआ जो मंदिर था जो जगह थी वो एक तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ था एक तरीके से वो आ, 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 किसी तरह की वहाँ पे हलचल नहीं थी सो विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन ड्राउन होना मतलब डूबना ही ड्राउंड इन द ओशन सो एंड सो बॉय राम ड्राउंड इन द सी He drowned in the river. He drowned in the dam. Dam. Drown मैंने डूबना Drown मैंने डूबना Swim यानी तैरना Float यानी अधर में तैरना पानी के ऊपर जो तैरते हैं उसको float कहते हैं F L O A T. Float, swim and drown. So जो मंदिर का इलाका था वो बिल्कुल डिसोलेट हो गया था एक अलग थलग पड़ गया था एक निर्जीव जैसा हो चुका था इन द बैक यार्ड वेर लिव द न्यू प्रीस्ट उस मंदिर के पीछे नया पुजारी रहता था वहां मैंने देखा उस मंदिर के पीछे एक नया पुजारी रह गया वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट देयर वेर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर उस मंदिर के पीछे जब मैं तीस साल बाद गया तो मंदिर के पीछे मैंने नए पुजारी को देखा और वहां पे प्लास्टिक की कुर्तियां थी लाल और सफेद ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज ए राइड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड 
और जब मैं वो दृश्य देख रहा था तो एक छोटा बच्चा ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे ग्रे रंग की यूनिफॉर्म पहना हुआ वेयरिंग सॉक्स एंड शूज वॉट ही डज ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग पैंट सी द वर्ड पैंट पी ए एन टी टू पैंट मैंने हाफ ना वाई आर यू पैंटिंग तुम हाफ क्यों रहे हो वेन वी क्लाइंब अप वी पैंट हम हाफते हैं जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हम हाफते हैं सो आई सॉ द चाइल्ड पैंटिंग एंड ही थ्रू हिज बैग ऑन द बेड फोल्डिंग बेड एक फोल्डिंग बेड वहां था जो फोल्ड हो जाता है गांव में आप देखेंगे फोल्डिंग बेड रहता है सो so, उसने अपना बैग उस पर फेंका मतलब वो बच्चा स्कूल से आया होगा यूनिफॉर्म पहना था ही वॉज वेरिंग यूनिफॉर्म ही केम रनिंग सो ही वॉज पैंटिंग थ्रू अवे हिज बैग एंड आई सॉ हिम विथ शूज एंड सॉक्स ऑन लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर्स एन अदर बॉय हैड मेड to the goddess when he had finally got a pair of shoes jab ye maine us bacche ko dekha to mujhe yaad aaya us bacche ko dekh kar looking at the boy i remembered the prayer mujhe wo prarthna yaad aayi i remembered the prayer another boy had made to the goddess jo dusre bacche ne bhagwan se ki thi prarthna 30 saal pehle mujhe wo ghatna yaad aa gayi When he had finally got a pair of shoes, और उसे एक जूते जू, उसे जूते का एक जोड़ा मिल गया Let me never lose them. अब इसे मैं कभी ना खोऊं The goddess had granted his prayer. और देवी ने मंदिर में जो देवी थी उन्होंने उसके प्रार्थना को सुन लिया Granted the prayer. Grant करना मतलब प्रार्थना को सुन लेना प्रार्थना मान लेना प्रार्थना स्वीकार कर लेना Grant leave. To grant leave. Please grant leave to me. Please grant me mercy. मुझे दया दो So grant करना मतलब देना तो so, प्रार्थना को स्वीकार करना So he granted. Finally got the pair of shoes. Let me never lose them. बच्चा कहता मैं कभी ना खो भगवान मेरी प्रार्थना सुनो और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी द गॉड इज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट ये जो छोटे छोटे बच्चे थे वो पुजारी के बच्चे जैसे अब जूते पहन रहे थे यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट वे आर नाउ वेयरिंग शूज अब वे जूते पहन रहे थे But many others like the rag pickers. लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे थे वैसे जैसे rag pickers थे Rag pickers मैंने कल आपको बताया आई मीन पहले बताया आपको rag picker मतलब जो कचरा बीनते हैं तो ऐसे बहुत से बच्चे थे जो कचरा बीनते थे मेरे अड़ोस पड़ोस में वे अभी भी बिना जूते के थे This is a reminder. to the author from a person who from odp and tells the story odp ke aadmi ne jo kahani batai usse usko yaad aa gaya so we come to the next stage now among the difficult words in this part of the story we learn shelf शेल्फ मतलब अलमारी का खंड या दीवार में बना हुआ कुछ खंड दैट इज कॉल्ड शेल्फ शेल्फ इन द वॉल मैच एम ए टी सी एच मैचिंग द शू द शूज डोंट मैच यहां मैच का क्या अर्थ है मैच करना मतलब मिलान होना मैच करना मतलब एक जैसा दिखना द पैंट इज नॉट मैचिंग माई शर्ट एक जैसे नहीं दिख रहे हैं वन शू इज नॉट मैचिंग माई अनदर शू 
मैच नहीं कर रहे हैं और मैच का एक अर्थ आप जानते हैं क्रिकेट मैच फुटबॉल मैच टूर्नामेंट खेल कूद के टूर्नामेंट मैच हो रहा है बैडमिंटन का मैच हो रहा है देर इज ए मैच गोइंग ऑन सो मैच हैज टू मीनिंग्स वन इज इन द गेम्स एंड सेकेंड इज टू लुक आइडेंटिकल इट्स मैचिंग यू योर ड्रेस इज मैचिंग द वॉल कलर तुम्हारी जो ड्रेस है वह दीवार के रंग से आइडेंटिकल है मिलान खा रही हो नेक्स्ट वर्ड इज टू शफल दैट वी लर्न टू शफल मीन्स टू शिफ्ट टू कीप शिफ्टिंग बार बार हिलाना उसे शफल करना कहते हैं लाइक आई गेव द एग्जाम्पल ऑफ कार्ड्स तो यू आर शफलिंग द कार्ड डोंट शफल द बुक्स किताबों को बार बार मत हिलाओ बहुत सारी किताबें रखी हैं अस्त व्यस्त और मैं उसको हिलाते जा रहा हूँ कुछ खोजने के लिए तो यू आर शफलिंग द बुक्स तो शफल करना मतलब हिलाना फिर लैक मीन्स शॉर्टेज कमी लैक मीन्स शॉर्टेज देर इज लैक ऑफ वाटर इन माई विलेज देर इज लैक ऑफ मनी इन माई फैमिली मैनी पीपल लैक कॉमन सेंस मैनी पीपल लैक कॉमन सेंस कॉमन सेंस बहुत लोगों में नहीं रहता बहुत लोगों में कॉमन सेंस की कमी रहती है कस्टम मीन्स रिवाज इट हैज बीन कस्टम दैट ट्रेडिशन ट्रेडिशन मीन्स कस्टम इट हैज बीन ए ट्रेडिशन नॉट टू वियर चप्पल्स और स्लीपर्स एंड शूज परंपराएं Similarly, next is wonder. I wonder means मुझे हैरानी होती है मुझे आश्चर्य होता है I wonder. I wonder you will be able to climb. मुझे हैरानी है कि तुम इसको चढ़ पाओगे क्या इन पहाड़ियों पर चढ़ पाओगे I wonder. I wonder he will pass. मुझे हैरानी होगी यदि वो पास हो जाए वंडर मीन्स हैरानी होना सरप्राइज होना एक्सक्यूज ई एक्स सी यू एस सी टू एक्सक्यूज मतलब बहाना करना टू एक्सक्यूज एक्सक्यूज यानी बहाना और एक्सक्यूज टू एक्सक्यूज मतलब माफ करना आई हैव एक्सक्यूज यू मैंने तुम्हें माफ कर दिया है I have excused you, और excuse मैंने बहाना Do not give excuses. बहाने मत दो बहाने मत करो Never ending, never ending मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाला Never कभी नहीं Ending मतलब समाप्त End से बना समाप्त Never ending कभी समाप्त नहीं होने वाला लर्निंग इज नेवर एंडिंग एक्सरसाइज अध्ययन जो है वह कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है लर्निंग इज नेवर एंडिंग एक्सरसाइज सिमिलरली ड्राउन आई टोल्ड यू ड्राउन मैंने डूब जाना ड्राउन मैंने डूब जाना पानी में डूब जाना डिसोलेशन मीन्स जैसा मैंने बताया अलग थलग उजाड़ पड़ा हुआ निर्जन है वो जगह में कोई जान नहीं है कोई है भी नहीं एक निर्जन जगह द टेम्पल वॉर लुकिंग डिसोलेट उजाड़ दिख रहा था अलग थलग पड़ा हुआ दिख रहा था बैक यार्ड मीन्स पिछवाड़ा लेट अस प्ले क्रिकेट इन द बैक यार्ड ऑफ माई हाउस घर के पिछवाड़े में क्रिकेट खेलें बैक यार्ड मैंने पिछवाड़ा बैक यार्ड मैंने आंगन भी बैक यार्ड मैंने आंगन भी पिछवाड़ा भी खुली जगह घर के पीछे जो खुली जगह होती है उसे बैक यार्ड बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड दैट वी वांट टू लर्न वी मस्ट लर्न इज पैंटिंग हाफना ब्रीदिंग हैविली बहुत गहरी सांस बहुत गहरी सांस लेते हुए मुंह खोलकर जो सांस लेते हैं ताकत लगाकर उसे कहते हैं पैंटिंग एंड फोल्डिंग बेड यू नो रैग पिकर यू नो रैग पिकर मीन्स वे कचरा बीनने वाले दोज हु पिकअप रैक्स 
और ग्रांटेड वॉज द वर्ड विच आई टोल्ड यू ग्रांट मतलब स्वीकार करना मानना ग्रांट मी लीव so these are some of the words from this part of the story and which you must know